gentili telespettatori, buona giornata. Mi raccomando, niente cappuccio e vaccini. Quando ho visto la notizia ho detto che cos? Come? Che? Che cos? In realtà, Vaia dice bisogna scongiurare la quarta dose. No a vaccino e cappuccino. Basta una volta l'anno. Il direttore dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani, il professor Francesco Vaia, tranquillizza gli italiani che temono di essere costretti nel giro dell'estate a fare la quarta dose, perché in molti cominciano a parlare di ogni quattro mesi, 4, 8, 12 in un anno vuol dire tre vaccini all'anno, insomma il braccio comincia a far male un po', no? E così eh, dice per Vaia non è questo lo scenario, il vaccino anti-covid servirà una volta all'anno come per altre cose, spiega il direttore sanitario dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani, ospite a No Stop News su RTL 102.5. Dice non c'è quarta o quinta dose, io ho detto più volte che non dobbiamo arrivare a vaccino e cappuccino, cioè faccio un esempio, se io ho un appartamento che non è a norma dal punto di vista elettrico che faccio, Metto a norma l'appartamento o decido di comprare candele per tutta la vita? Evidentemente metto a norma l'appartamento. Insomma, io che non sono un medico, in che senso? Se mi dicono che il vaccino ha una certa durata e bisogna fare il richiamo, eh, se non fai il richiamo... Eh, insomma, eh, boh, eh, voi che dite? Insomma... Capisco, lui dice non c'è da fare la quarta o la quinta dose, ma ne siamo sicuri? A me sembra che tutto indichi che ci sarà la quarta, la quinta, la sesta, poi chiama la, la numero uno ogni anno, allora dice ah ok, non è la quarta dose, è la prima del, del 2022, ah ok, quindi cambiamo le parole così stiamo tutti tranquilli, dice non è la quarta dose, è la prima del 2022. Non è l'ottava dose, è la prima del 2023. Va bene, cambiamo il, il tipo di numerazione così stiamo tutti tranquilli. Ma Vaia dice in questi giorni stiamo firmando un memorandum di accordi con i colleghi del Sudafrica per sperimentare e produrre un vaccino italo-sudafricano che servirà per Omicron perché in Sudafrica è stato isolato per primo Omicron. Una buona notizia. Servono i vaccini in Italia, ma servono i vaccini nel mondo. Dobbiamo ricordare che dobbiamo andare oltre il nostro cortile e vaccinare tutti perché questo virus lo dobbiamo sconfiggere e lo sconfiggeremo, dobbiamo tornare alla vita. Però, caro professore, vaccinare tutto il mondo non è che lo fai una volta, visto che c'è la seconda dose, il richiamo, e poi la prima del 2022, la, la prima del 2023... E vaccinare tutto il mondo non è che dice beh io regalo le dosi a questo continente si vaccinano è finita lì e eh no il vaccino poi deve è una cosa continuativa a questo punto a parte che sapevate che avevano mandato dei vaccini in africa scaduti hanno dovuto buttarli perché li hanno mandati scaduti complimentoni veramente eh, non so chi lo ha fatto, ma chi lo ha fatto fa veramente pena, ma veramente pena. Cioè, ah, stanno scadendo, ma gli arrivano scaduti, chi se ne frega. Beh, questo non è altruismo, ma questo è assolutamente un comportamento inaccettabile. Quindi no a vaccino e cappuccino. Bene, un po' forte come, come frase, eh? però insomma, eh, intanto, come vi dicevo, Ieri Grillo si scopre in sintonia con la Meloni, sono contro gli obblighi del governo, quindi piovono critiche sul governo da 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Naturalmente Meloni e Grillo si trovano in sintonia, ma è una sintonia che li accomuna senza che loro eh, si, si, si siano parlati o siano d'accordo, ovviamente. È una, sono sulla stessa frequenza, ma su posizioni assolutamente distanti. Non ho mai sentito, sbaglio, non ho mai sentito dire nessun niente di Grillo contro Giorgia Meloni, 
non mi sembra che Grillo se la sia mai presa con Giorgia Meloni, ormai essendo il secondo partito italiano, il primo partito italiano è diventato uno sport nazionale attaccare Giorgia Meloni. Poi magari non ricordo io e Grillo lo ha fatto più di una volta, non, non lo so. Pertanto l'obbligo vaccinale e il Super Green Pass, l'obbligo a chi ha più di 50 anni, approvato dal Consiglio dei Ministri l'altro giorno, ha trovato i, eh, queste due, questi due, chiamiamoli capi politici, perché alla fine Grillo è il capo politico dormiente, no? Grillo è la cellula dormiente del Movimento 5 Stelle a Genova, lui è lì col telecomando, guarda la televisione, ma è lui il capo politico dei 5 Stelle. C'è il Presidente Conte, mi fa un po' ridere, il Presidente del Movimento 5 Stelle, no? Vabbè, comunque, eh, intanto, l'ostruzionismo della Lega, dice il PD, costringe a un mezzo obbligo vaccinale con una selva di eccezioni, un provvedimento inadeguato per affrontare Omicron, serve l'obbligo per tutti subito, dice il Partito Democratico. Allora, durante il Consiglio dei Ministri, Lega e Movimento 5 Stelle volevano l'obbligo dai 60 anni in su. PD e Forza Italia lo hanno chiesto da 40 anni in su, ma solo il PD da solo lo ha chiesto l'obbligo per tutti subito. Ma hanno trovato una via di mezzo. Beppe Grillo sul suo blog esprime le sue perplessità su una strategia fondata quasi esclusivamente su vaccini e su un approccio muscolare del governo centrale. Dice Grillo che molti governi hanno considerato con più leggerezza l'introduzione di un obbligo di vaccinazione che riguarda eh, degli aspetti diversi, riguarda anche la privacy e Grillo poi si interroga anche sul bivio tra oneri e obblighi. Dice le misure relative al Green Pass e al Super Green Pass sono oneri per accedere all'esercizio di determinati diritti. C'è chi dice che questi oneri siano un modo surrettizio per introdurre obblighi o per esercitare una spinta gentile alla vaccinazione. Ma sì, il governo lo ha sempre detto e non è una roba nascosta che Green Pass e Super Green Pass sono dei, eh, è un obbligo na vaccinale nascosto. Questo è. Anzi, il Super Green Pass e il Green Pass sarebbero nelle intenzioni del governo un obbligo vaccinale nascosto che non funziona naturalmente al 100% perché molti ancora resistono anche con l'introduzione di tutti questi dispositivi che accerchiano il non vaccinato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci.